，今日安利刘大神刚完结的《You Quiz On the Blog》，这是一部韩国很火的综艺。节目通过走上街头，与路人聊天，也了解路人生活中的趣事和烦恼。路人可以接受 You Quiz 的挑战，挑战成功可以获得节目组提供的100 W 韩元奖金，挑战失败会有各种沙雕奖品。总之，每一期节目都感觉既温馨又有趣，简直是我的快乐源泉。即使比起答题赢奖金，听普通人的故事让我更有感触。每个看似平凡的人，却都有助自己不平凡的人生。细细品味，总会有感同身受。这就是节目最大的魅力。刘在石、曹世稿简直完美组合了吧？两人之间的氛围轻松又搞笑，每期节目总能听见大神喊曹世稿亲爱的，看来对曹世稿是真的很疼爱啊！大小可爱合体，真是天下无敌，哈哈哈哈！顺带一提，节目中的食物真是让人看住就流口水啊，让我总以为在看美食节目呢。大神真的不考虑当个美食家吗？哈哈哈！最后表白节目组每期各种沙雕奖品。后期配乐字幕也非常有趣，这么棒的节目，希望能一直做下去。川话神器，美人鱼膝盖坎，第一照，从夏末到冬初，历时三个月的陪伴，第一季就这样结束了。期待明年春晚花开时再见啦！韩国长寿综艺节目《无限挑战》自2005年4月23日开播后。已经陪伴了观众足足十三年的时间，更是长时期的韩国综艺冠军。昨天，三十一日播出最后一集，正式完好落幕。六力主持人刘在熙、刘在石、朴明珠、郑准夏、哈哈、梁世炯和曹世稿一同分享拍摄《无限挑战》的感想。以及答谢节目组工作人员和观众的喜爱。在最后一集的《无限挑战》，主持人刘在熙、朴明珠、郑准夏、哈哈、梁世炯和曹世稿提到节目结束的一刻，都强忍泪水，十分不舍。元老主持人、韩国国民 MC 刘在熙提到，《无限挑战》包含住他的人生，从他未婚至生小孩，甚至朴明珠、郑准夏和哈哈都各自有幸福的家庭，一直陪伴和见证住他们生命中大大小小的时刻。而新加入的曹世稿也真诚地感谢一众主持和观众，很快便把他当成《无限挑战》的其中一员，眼泛泪光，强忍泪水。另一新主持梁世炯也提到，每星期录影《无限挑战》都十分有趣，让他寻回以前求学时候与朋友见面的感觉，而且更感谢节目让他学到很多东西。《无限挑战》最后部分，一众主持都送上九十度鞠躬，向十三年来支持他们的观众致谢。刘在熙更提到，未来的日子，万一《无限挑战》有卷土重来的一天，他们也会带住《无限挑战》的笑声和感动再次回归。刘在熙、朴明珠、郑准夏、哈哈、梁世炯和曹世宝在最后一集仍努力营造综艺节目的轻松气氛，继续互相捉弄对方，并一同摆出无限挑战的招牌手势做最后告别，十分专业。不过哈哈却忍不住哭成泪人，一直未能站起来，要刘在熙在旁安慰后，独自走到背景板后。相信观众也十分不舍《无限挑战》结束，因而令最后一集创下十一百分之四的高收线完美落幕。希望 MBC 电视台会考虑这节目 come back 吧。2018年8月31日，由 XBOSS 风魔发表于娱乐国民 MC 刘在熙首度加盟 TVN 综艺《You Quiz On the Blog》，又一刘在街头，刘 Quiz On the Blog。从开播前就备受关注，然而二十九日的首播却在遗憾声中结束。这是一档依赖于刘在熙主持能力的街头猜谜节目，由他和曹世稿搭档，两人搬入桌椅，在街上拉住市民畅聊。这个过程中，其中一人要解答题目，若全部答对，节目组会立刻送上一百万韩币。的奖金，独特的节目构成自然也引起了观众的关注。首播中，两位主持人邂逅了不少市民，有刚结束旅行的职场人士，还有可爱的儿童。大家缓缓道出各自的生活。第一笔百万奖金由在韩国生活了十年的一对外国情侣获得。节目聚焦在了民众的故事上，和曾经在《无限挑战》中出现过的稍等环节极为相似，都是主持人倾听民众的故事，而留在。
黛西和曹师搞早在各类综艺中展现了默契的合作，两人的配合称得上是天衣无缝。刘在熙主导采访，曹师搞见缝插针，两人尽全力为市民们带去欢乐。然而，大家也许是忘了这是一档猜谜节目，节目中突然出现的且毫无悬念的重复谜题，让节目效果大打折扣。节目组原意是想打造出一档与众不同的猜谜节目，但明显心有余而力不足。尝试的想法值得称赞，而确实也存在遗憾。节目组是否太过于倚重刘在熙的主持能力，反倒忘了节目内容才是决胜的要素？且 V N 每周三播出的综艺节目《刘奎搜 N》The Blog 是以街头访谈的问答秀，由刘在石和曹世搞一同主持。喜欢探访韩国人日常生活与增加知识的朋友，这个节目相当适合你。规则是，只要答对随机问题，就立刻到 ATM 献取一百万的奖金给民众。这礼拜还特别新增的主观题，只要答对一题就送出奖金。节目组一行人到达了南山后的小公园，准备找下一位挑战者。刘在石便找到了在一旁观看的夫妻，没想到两位素人是从爱剧追踪到刘在石的位置，一路尾随过来的。老公说，老婆是刘在石的超级粉丝，在遗愿清单中有一项就是和刘在石见面，所以非常开心。节目组忍不住开口问：“请问刚刚白色车辆是两位的吗？”夫妻就回答：“是的。”原来刚才开车时，司机说好像被跟踪了，就是这两位啊。刘在石最后机智的接话说：“两位真的是我们的追击者啊！”笑住带过的话题，综艺奇缘创文章，喜欢请关注，下方了解更多。有任何问题，请留言。刘在石搭档曹氏搞新形式创意节目《You Quiz on the Blog》，今日首次拍摄，一大波路透图袭来，画风都透注异能，有多辛苦和用心，大家也能看得出来。来了解一下吧，可爱的海报。首先，还是简单给大家介绍一下节目。这是刘在石首度加盟 TVN 的综艺节目，一档街头答题秀节目。新节目名为《又名 You p r e s e On the Blog》，由刘在石和曹世搞二人搭档一起耍宝。节目主题是刘在石与曹世搞亲自到人们的日常生活中寻找解谱的素材，并且惊喜出题，在街头和路人搭讪互动。是一档街头 talk， 企划意图是在平凡人的人生舞台街头，为他们摆脱疲惫的日常，送上像惊喜奖励一样的礼物般的特别的一天。预计刘在石将在节目中展现出与路人交流的亲和一面，街头答题也将需要极佳的临场发挥能力和机智，相信会产生很多惊喜。大神之前的老节目《无限挑战大神》就出现过类似的节目创意，这也算是无挑的一种延续吧。十几年的节目突然结束，大家都很不舍，可原因复杂，也不是老粉们喜欢就能解决的。事关公司，虽然老节目结束了，大神可是新节目不断，大家都在向前走，老粉们也跟上吧。西装瘦刘搭胖搞。这身高差和胖瘦差萌萌的，画风喜感十足。温馨提示：韩国现在也是夏日高温，三十度的炎热天气。大神穿全套西装录节目，能看出来旁边的围观群众都是凉爽打扮，真的是很不容易啊！录几个小时节目真是煎熬呀，还要充分动脑搞笑展现异能。在韩国普通的街头录制节目，围观群众很多。节目录制后休息时间，二人很亲切地和围观群众合影。以下是韩国网友自晒和战和路透照，可见大家有多喜欢这对可爱的组合。其实根据节目名字、录节目场所和大神的人气，我们也能想象得到大家会多热情。大神也是十分亲切地握手合影，这在我们国家可不常见哦。保镖早就出手了，疲惫下的亲切。今日进行首次录制， 8月29日星期三，韩国时间晚上11点就正式上线了。喜欢的大家期待一下，大神的节目肯定支持呀！小编黄桃怪原创，大家。